Բարև ձեզ այսօր մենք զրուցելու ենք սննդամնթերքի անվտանգության տեսչակարդ մարվնի խեկավար, Գյորգի Ավետիսյանի հետ։ Պարոն Ավետիսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորակալ եմ մեր հրավերն ընդմելու համար։ Ես եմ շնորակալ։ Պարոն Ավետիսյան, այսօր միասին փորձենք հասկանալ աղմուկ բարձացրած պանդանոսների եւ մորթի կետերի խնդրի հետ կապված, որովհետեւ մարդկանց մոտ դամտավախությունները առաջացրել թե ինչ թե ինչպես են իրենց անասունը ճյուղերու մորթելու եւ այլն։ Այսօրվա դրությամբ քանի սպանդանոս, քանի մորթի կետ ունենք եւ այդ ոլորտում ինչ փոփոխություններ կա եւ ինչ ինչ է սпасում, հա մարդիկ ինչի հետ պետք է բախվեն։ Մտավախություններ չպիտի լինեն որևէ մեկի մոտ, սպանդանոցային մորթը այլ ընդրանք չունի, միայն սպանդանոցային մորթը մի սև աճառելու շուկայում գիտեմ այդ մտավախությունները որը տարածում են այն մարդիկ ովքեր որ գյուղացու եւ այդ գյուղացու պահած կենթանու ստացված եկամուտ ավելի շատ ունեն քան հենց գյուղացին որը ամիսներ շարունակ այդ կենթանու վրա ինչ որ գումարներ է ծախսում ջանքը թափում որ կարող է ինչ որ գումար աշխատի իսկ կարող են մարդիկ որոնք գալիս են դեռ մորթում են տանում են գյուղացուն թե քաշի մեջ են խափում թե մնացած հարցերով վատ պայմաններում տեղափոխում են շուկա խանութներ այդ վատ պայմաններից շատ շատ առողջական խնդիրներ են առաջանում թե մարդկանց մոտ թե ասենք հետագա մեր երեխաների մեր մեր ծերունների մոտ ու ես համոզված եմ որ հիվանդությունների շատ դեր նաև կապված է դրա հետ որ մենք տարիներ շարունակ վատ պայմաններում մոտ ենք իրականացրել եւ վատ պայմաններում տեղափոխել ենք եւ վատ պայմաններում վաճառել ենք հիմա ասենք 21-րդ դարն է եւ ամոթ է որ մենք նույն տրամաբանության մեջ շարունակ ենք ու մտավախություն տարածում են այդ մարդիկ են որոնք չեն ուզում փոխվեն հա ասենք միատ օրինակ բերեմ այդ երեք հա լրագրողի նկատմամբ բռնություն գործադրած այդ այդ կարգի մարդիկ այդ այն մարդիկ են որ որոնք չեն աճում չեն զարգանում ու չեն հասկանում որ որտեղ են ապրում ու ինչի համար նման մարդիկ են նաև որ ասում են դե մեր մոտ սենս պտի լինի կամ ընենց պտի ինչ է մեր մոտ պտի լինի քաղաքակիրտ երկրների նման եւ մենք պետք է մտածենք առաջնորդին մեր առողջության եւ մեր սերունների առողջության մասին եւ մեր երեխաների աչքի առաջ չմորթենք են կենթանուն որին ասենք կարող է տարիներ ամիսներ շարունակ այդ երեխան տեսելա հետո շփելա ինչ որ ինչ որ զգացմունքները հա առաջացրել եւ հոգեբանական նաեւ ճնշում են գործադրում եւ հոգեբանական խնդիրներ են առաջացնում նաեւ այդ երեխաների մոտ քանի մորթի կետ կա այս պահի դրությամ արդյոք խնդիրներ չի առաջանա քանակի հետ թե եւ երբ վերջնական կարող են կասել քանի հատ է մեզ պետք որ ասենք որ ամբողջ հանրապետության մակարդակով բավարար այդ տարբեր հաշվարկներով հա կարող ենք վերցրել փոքր միջին կամ մեծ տարող ունակությամբ մորթի քանակի նկատի ունեմ սպանդանոցներ եթե բոլորը լինեն մեծ ու շատ մորթ իրականացվի 40-ն էլ բավարար բայց տարբեր հաշվարկներով միջև 70 սպանդանոց է մեզ պետք այս պահի դրությամբ ունենք գործող արդեն պատրաստ պատրաստի 22 սպանդանոց, որոնք հենց մի մասը արդեն ակտիվ ռեժիմով աշխատում են, մի մասը պատրաստ են աշխատելու, ուրեմն ունենք կառուցվող 20 սպանդանոց եւ եւ երեկվա դրությամ արդեն եւս 9 հայտ ենք ստացել, որ թույլտվություն տանք են սպանդանոցները կառուցեն։ Ստեղ եւս մի մտավախություն կա, հա, որ այդ մտավախությունների շարքից, որ գյուղացիներին չի դես ինչի ասել են որ իրենք պետք է հասցնեն սպանդանոց մորթի իրականացնել ոչ յուրական չու սպանդանոց սպանդանոցի թույլտվությունը երբ որ մենք տալիս ենք պարտադիր պայմաններից մեկը հանդիսանում մեքենաների արկայությունը մենք գյուղացիներին հիմա շուտով բոլոր համայնքապետերին կտանք հերախոսա համարներ գործող սպանդանոցների եւ համայնքապետերի միջոցով յուղացիներ կիմանան կզանգեն այդ հերախոսը համարներով սպանդանոցները կգան կենթանային կհավաքեն ու կտանեն սպանդը իրականացնեն ստեղ բոլորը շահելու են այս դեպքում թե յուղացին է շահելու որովհետև իրեն ոչ քաշի մեջ են խափելու ոչ ավելորդ գումարը ծախսելու ոչ էլ որևէ խնդիր է ունենալու կը շահի սպառողը որ ունենա լավ պայմաններում անասնաբուժի կողմից վերահսկված սպանդ եւ վստահ արդեն առողջ կենթանու 
սպանդից առաջացած մսեղիկ եւ իհարկե սպանդանոցներ ովքեր որ բիզնես կզարգացնեն եւ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը որ մենք մեր մասնագետների սա ոլորտի պատասխանությունների համար բավականին ցավալի խնդիր է դա անասնաբուժների աշխատանքով ապահովված լինել եւ մարտավայել աշխատավարձ եւ ապրելակերպ ապահովել ստեղ էս էս խնդիրը եւս էս դեպքում լուծում է այ ինչ քանակության մասին է խոսքը ժողովրդի մեջ տարածված խնդիրներից խոսեմ հա մարտիկ ասում են մի անասուն պիտի մորթ եմ հարսանի քան եմ կամ մի ոչխար պիտի մորթ եմ մատաղան եմ անգամ այդ մեկ անասունի պարագայում պարտադիր պետք է գնաս պանդանոց եւ եթե չգնան մարտիկ այդ ճանապարով կա ինչ որ սահմանված դու գանքներ եւ այլն մարդկանց նկատ Նայեք օրես դրությամբ նախատեսված է որ սպանդանոցային մորթը չի վերաբերում ծիսական եւ անձնական կարիքների համար իրականացված մորթին այսինքն մատաղ անելու դեպքում պարտադիր չի տանել սպանդանոց հարսանիքի համար մեկ ցուլիկ մորթելու դեպքում պարտադիր չի գնալ սպանդանոց ասի սպանդանոցային միսը սպանդանոց գրում են այն կենթանիները որոնց միսը պետք է վաճառվի շուկայի հասկանալի եւ այ ինչ ստիպեց որ գնան նման կարգավորման արդյոք այս տայների ընթացքում այդ մսամթերքի հետ կապված թունավորումները եւ առողջական խնդիրների քանակը տարես տարի աճ է գրանցել որ պետությունը գնաս նման կարգավորման թե պարզապես ժամանակակից տենդենց է եւ մենք գնենք այդ ժամանակի այդ տենդենցի հետ ժամանակակից չի այդքան ինչու շատ լավ գիտենք որ մենք ունեցել ենք մսի կոմբինատներ սպանդանոցներ եւ այլ դա ժամանակակիցի հարթ չի այդ կան երբ չեմ կարծում որ որ եմ եկա հաշվարկած լինի թե կոնկրետ առողջական ինչ ռիսկեր են պարունակում ոչ սպանդանոցային մեսերիքի օգտագործումը դա պետք է դա քաղաքակիրթ երկրների համար ես նորից եմ գրում են այն ռիսկերը որոնց մասին խոսացի նաև դրան ինձ ձեզ մնալու եւ քանի որ մենք ունենք մոտեցում հա խթանել արտահանումը իսկ առանց սպանդանոցի արտահանում հնարավոր չի պարզապես հնարավոր չի ես երբ որ խոսեցի իմ կոլեգաների հետ եվրոպայից որ փորձենք եվրոմիություն միս մսամթերք նույնպես արտահանենք եվրոպացիները երկու խնդիր առաջ բերեցին առաջինը դա կենդանիների համարակալում եւ հաշվառումն է որը մեր մոտ չկա բայց փառք աստծու արդեն ծրագիրը կա ինչ որ շարժ կա եւ կառավարությունը այդ ֆինանսավորումը կանի սկսեն էկոնոմիկայի նախարությունը կսկսի իրականացնել նաեւ համարակալում եւ հաշվառում գյուղատնտեսական կենդանիների այդ հարցը կլուծենք հետո սպանդանոցային մորթի իհարկե իրահերթին մենք որովհետեւ շատ լավ գիտենք այն իրան արտահանվող բոլոր կենդանական ծագման մսերը միայն սպանդանոցային մորթից հետո են նոր արտահանվում նույնը բոլոր արաբական երկրներ եւ էս 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 խնդիրները լուծելով մենք նոր կարողանանք իրականացնել նորմալ արտահանում դրանով կզարգացնենք թե գյուղատնտեսությունը թե անասնաբուծությունը եւ հետագայում արդեն լուրջ շարժ կլինի ի դեպ շատ լավ լուր ունենք առաջինը ձեզ եմ ասում 3 մենք ստորագրեցինք մի փաստաթուղթ որ կոչվում է պարաֆինացիա այդ փաստաթուղթի անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթուղթ որը թույլ է տալիս իրանի տարածքով կենթանի կենթայներ արտահանել այլ երկրներ միջև այդ կար սահմանափակում իրանը թույլ չեր տալիս իր տարածքով արդեն այդ փաստաթուղթը վավերացվեց մենք բավականին երկար աշխատեցինք հուլիս ամսից գրեթե ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք ետողությամբ եւ արդեն այդ փաստաթուղթը եղավ մենք կարող ենք արդեն մեծ քանակությամբ կենթանի կենթանի արտահանել արդեն ունենք հայտ իրաքից երկու հայտ ունենք մի հայտով 100000 գլուխ են ուզում խոշոր եւ ջրավոր կենթանի մինուս հայտով 130000 այսինքն արդեն այդ շարժը կա եւ կարելի է նպաստել անասնապահության զարգացման մարտիկ հետաքրքրված են անասնապահությամբ այդ պահանջարկը կարող է լինել բայց մենք արդյոք կկարողանանք այդ պահանջարկը սпасարկել հետաքրքրվածությունը բավականին մեծ է ես էս տարի ու կեսվա ընթացքում թվեր չեմ կարող ասել այ իմ պաշտոնավարման մեկ ու կես տարվա ընթացքում բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ հանդիպել որոնք եկել են մեզնից ուզել են 
թուլտվություն, մեզ նից ուզել են հնարավորություն և ոգնություն, որ ներկրեն կենթանիներ, մի քանի որ առաջ Սևան Վարսեր, եթե չեմ սխալում, այդ գյուղ բերվեցին դորպեր ծեղատեսակի ոչխարներ հունգարայից, նրանք բավականին լուրջ մսատուց հեղեր են 100-130 կիլոգրամ մի սենտալիս, դրանից առաջ իջևան բերվեցին, ուգնայինայից բերվեցին ռոմանովյան ծեղատեսակի ոչխարներ, դրանք չապցրով � Նոր տարին եմ ոտենում և մենք այս նոր տարվաշեմին անձեն աչքով էլ նկատում ենք փողոցում դրված մեկինաների մեջ և այլ են մսամթերկ, տեսնում ենք խանութներում դրված մսամթերկ ու այդի շպրտված մսամթե մենք որենքով մեզ որև է ձև հնարավորություն տրված չի, որև է գործողություն իրականասնել, մենք միայն փորձում ենք համայնքների հետ, ոստիկանների հետ, այն մասնագիտական մոտեցում սույս տալում, իրանց հետ միասին գալ և փողոցում, ամեն ճանապարի վրա ունենալ վերահասկողություն և թուլ չտալ։ Բարզապես մեր ժողորդի գիտակցությունը պետք է լինի ենքան, որ վատ սայնտարը հիգենիկ պայմաննեց, որև է պարագան միշտ չգնեն։ Չի կարի, նկարներ Եթե չլինի գնողը, բաճարողը չի լինի, թողոցային առև տրի շարժի չէ, դա գնողն է, իսկ էդ գնողը ներողություն եմ խնձում ես բարեսան, բայց ինքը իրան չի հարգում, իրան էլ չի հարգում, իրա երեխաներին էլ չի հարգում, դիակային սուպիկներ, հետագայում ուրիշ միկրովլորը է աչում և եվ այդ նիսը պոտենցալ թույնը հանդիսանում։ Եթե իրենք հառ դրամի համար կարող են գնալ վատ պայմաններից միս գնել պողոցից են բացի նաև � կեզ ընդհարապես, ու այդ հառոր դրամ պատճարով հետագայում դու պարտավոր ես լինելու, ստիպված ես լինելու, տա տասնակ հազարավոր, հառոր հազարավոր դրամներ ծախսել, որ առողջությունը դվերականում ես։ Շատ են լինում հայ, բողոքները սնդի հետ կապված, սնդի կետերի հետ կապած հիմնականում, որ ոլորդից եք ամենա շատը դու բողոքներ ստանում։ Եվ ձեր ուսունասիրությունեն ինչ են սույս տվել, ամենա թիրախային խնդիրը, որտեղ կաս ռեստորանային, որոշ տա այդ կան ռեստորանային, իշկան որ այդ հանային սնընդի օբեկտերը, որոնք գտնում են հիմնականում այդ տուրիստական ճանապարների վրա, դեղից ենք շատ բողոքներ ստանում, մենք ես վերջերս հանդիպումներ տեմ է տեշուները գնանք, խնդիրների լուծումները կարաջարկ են ու եթե միջև սեզոնի բացումը այդ խնդիրների լուծված չեղան, մենք պարզապես թուլ չենք տա իրենք սեզոնին աշխատանք, կասեսնենք իրենց աշխատանքը և � տնականը երբև է չի վերասկում, տնական հավը չի կարող լավը լինել, ուտեղ չի վերահասկում, կարող հազարումի հիվանդություն են է, թե մշակման, թե 
թեր խաշ լավ չեփելու դեպքում մարտիկ թունավորումներ են ունենում նույնը վերաբերում է տնական զվի նույնը վերաբերում է տնական կաթնամթերքին որը որևէ վերահսկողություն չի անցնում եթե կա ինչ որ հա մոտեցում կա որ կա գյուղատնտեսական շուկա որտեղ թուլատվում է ծախել տնական այդ ամեն ինչը բայց համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերի հիման վրա միայն իսկ ռեստորաններ կան, որոնք վերցնում են անհասկանալի, ես իմ որտեղից, ես իմ ու միջ ինչ որ տենց տնական բաներ են վերցնում, տնական անունը սարկել են ինչոր բրենդ, բայց իրականում դա վերահասկելի չի ու չգիտենք ով ասարկել, ամեն կինչի, ամեն սարկող չի, որ մաքուր նորմալ սանիտարահիգենիկ պայմանում կարող չու բան սարկել։ Եվ ձեր ոլորդի հետ կապված որոշակի աղմուկ է բարձանում կենթանիների հիվանդության հետ կապված, որովհետև դուք տալիս եք այլ տվյալներ կապված բրուցելիոզի և այլ հիվանդությունների հետ կա խասարակության ներկացություններ, տալիս են այլ թվերը ու այլ տվյալներ, կողքից տենց անիմաստ խոսել, ստեղի ծնդերի չվոր բաներ վերցեն։ Մի կազմակերպություն կա, որը մեզ ինչոր բանում միշտ մեղադրում է, բայց այդ կազմակերպությունը չի գիտենք ովքեր են և ինչի համար, ինչ են իրանցի� Եվ մեզ դրա համար նույնիսկ շնորակալություն են հայտնում, կենթանիրավորության համաշկան էին կազմակերպությունից, մենք տենց սերտ աշխատում ենք, ստաբիլ, մենք են իշոր հաստում է, հաշվետվությունն էր բան բրուցելոս հիվանդությունից կենթայների մասայական անգում չի լինում։ Դա Ավրիկյան ժանտաղթ հավելի հետ կապված ոչ որ տենց բանվերին ասում։ Ավրիկյան ժանտաղթը խոզերի հիվանդություն են, այդ ինչի են Ավրիկյան ժանտաղ� կերից կսատքի, չգիտեմ, գնա դուս, փողոց, չգիտեմ, ինչ կանի, ինչ չի անետ խոզը կգա կսատքի, կասեն Ավրիկյան ժանտաղթա, որ կարովան հոխատություն ստանը, չհասկանալու, որ դրա պատճարով մենք կարով թրչունների նյու կասլյան հիվանդություն ենք ունեցեք եվ ժանտաղթ, դրա մասին խոսել ենք, ազանագրել ենք, կան նաև ինչ որ տեղոր պետք է ասել ենք, կենտրչունների լեջմանիոս հիվանդություն ենք ունեցել, բավական շների մոտ երկու, եթե չեմ սխա, երկու կամ չոր սստակ ընդիվը չեմ, որ մի խոսքով ունենք էդ խնդիներ, որոնք միշտ բասսաձայնում ենք, ասենք, որ ամեն որ ես կաղնեմ, ասում ժողուջան գիտեք, ինչ կասենց Ընդհանր արմամ ձեր տեսճական մարմին կա ինչ, որ գործիքներ, որը անրաժեշտ է, որ ձեր դաշտը էլ ավելի, թե կուս ենց որենց զվական մակարդակում ձեզ անրաժեշտ են հավելի ալ գործիքներ, որպեսի դաշտ կարողանա ձեր գործունե դու գանող տեսու չենք չգիտեմ, բեր մենք ծառայություններ ենք մատուցում, մենք սահամանային վերասկողություն ենք իրականաստում, մենք էս ոլորդում ավելի շատ բան ենք անում, կան 
լինելով տեսչական, սահմանապակ տեսչական մարմին, որ տետ գործավիտներ ձիելնելով։ Ամեն դեպքում կան գործիկակար դիվում ենք կարավարության որոշումների համար, աշխատում ենք տեսչական մարմինների, աշխատանքների համակարգման գրասենյակի հետ, պատգամավորների հետ, կանոմիկայի մի խոսքով ինչոր տենց փորձում ենք, ինչոր բաներ անել, որ մեր գործիկակազմը հստակեցվի, մենք մի հատ շատ մեծ խնդիր ունենք, որ չենք կարովանում, տարյուկ եսա չենք կարովանում լուծել, դա էնա, որ մենք միջե հիմա չունենք կարովոցյան կողմից նշանակված սնդամաթերքի ռիսկերի գնահատման գիտական կենտրուն։ Սնդամաթերքի մենք որենքով պարտավոր գնահատված գիտականով են գնահատված ռիսկերը պետք է բերի և կարավարի։ Ամբողջ աշխարը անցելա հենց ռիսկերի կարավարման։ Մենք այդ պրոբլեմ ունենք, որ տարուկ ես մամեր չի իրեն բյուրոգրատական ինչոր � ոչ այդ կան հիգենիք վիճակ և որոշ մանկապարտեզներ անձամբ եմ տեսել, այդ ոլորդի հետ կապված ինչ է արվում, ինչ արդյունքներ ունում։ Սեղ մանկապարտեզներ ու դպրոցները մեզ անընթատ ուշալության կենտրոնում հիմնական խնդիրները որ կան դա մատակարաների խնդիրներն են, որ մատակարաները անբարեղ եղ չեն հիմնականում։ Պետք է բերեն միս չեն բերում, պետք է բերեն կացնամթեր, բերում են բուսական յուղի պարունակությամբ կատնային մանկապարտեզում մատակարած գտել ենք ուսական յուղի պարունակությամբ թտվասերի ծեխնոլոգերը կարտնամթերք սարկած բոլոր մանկապարտեզների և դպրոցների խոհանոսները, որոնք ենթակային վերանորոգման, այդ բոլոր խոհանոսների հնարավորինս առակ իրականասնեն այդ դրանց վերանորոքումը, որ մենք սայնտարական պայմաններ ունենանք։ Եվ կա ծրագիր, որը կոչվում է տակ ճաշիկ, այսպեսի ծրագիր կա մակի կողմից իրականացվող, հետո հանձնում են ա� բոլոր այն դպրոցներում, որտեղ չեն համապատասխանի ծայնտարը եգենիք պայմանները տակ ճաշիկի համար, մենք պարզապես թուլ չենք տարվել տակ ճաշիկը տան։ Թվանցնեն չոր ճաշին, միջև ծայնտարը եգենիք պայմանները � Հարցազրեցի համար։ Ես էլ եմ շնորակալ։